హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐరైజ్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ మాక్ టెస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడబోతున్నాం రైట్ సో లెట్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చిన ఏమి ఇచ్చిన అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ అనమాట అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ డివైడ్ అయిపోయిందమ్మా సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ కం మే కంటైన్ ఎరర్ ఓకేనా అంటే ఒక పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉంది లేకుంటే నో ఎరర్ అని పెట్టుకోండి ఓకేనా అంటే ఎర్రర్ ఉన్న పార్ట్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి ఎర్రర్ లేకపోతే మనం నో ఎరర్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి రైట్ ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూద్దాం ఆరౌస్ మదర్ స్పీక్స్ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెంట్లీ చూడండి మీకు ఆరౌస్ మదర్ స్పీక్స్ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెంట్లీ అమ్మ ఇంకా మీకు ఎర్రర్ ఇక్కడ ఈజీగా అనిపిస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఆరోజు మదర్ అంటే ఏం చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింగ్లరే కదా సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ మీకు సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ఉంది కాబట్టి వెర్బ్కి ఏముంటుంది ఎస్ అనేది ఉంటుంది అంతే కదా మరి ఎస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి స్పీక్ అంటామా స్పీక్స్ అంటామా స్పీక్స్ అంటామా ఓకే అది కరెక్టే ఫోర్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమి ఇచ్చినంటే సో ఫోర్ లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చినాం సో జనం మనకు ఫోర్ తర్వాత ఫోర్ మనకు అక్కడ న్యూమరల్ కాబట్టి సో ఫోర్ తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా సరే సింగ్లర్ ఉంటుందా ప్లూర్ ఉంటుందా ప్లూరల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ లాంగ్వేజ్ అంటామా ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ అంటామా ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ అనాలి ఫోర్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఓకే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఉందాం ఫ్లూయెంట్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు వాడు ఫ్లూయెంట్ అనే ఓటు ఇచ్చిన అనుకోండి ఫ్లూయెంట్ అనే ఓటు ఇస్తే మనకు రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సో ఆ రోజు మాత్రం మాట్లాడుతుంది ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతుంది ఎలా మాట్లాడుతుంది అంటే ఫ్లూయెంట్లీగా అంటే ఇక్కడ ఇది ఏం కావాలంటే మనకు యాడ్వర్బ్ కావాలం ఎందుకంటే యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే యాడ్వర్బే కదా యాడ్వర్బ్ అంటే ఫ్లూయెంట్ ఫ్లూయెంట్లీ ఫ్లూయెంట్లీ అనేది మనకు యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ఫ్లూయెంట్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అమ్మ కాబట్టి ఫ్లూయెంట్ కరెక్ట్ అయి ఉంది ఇక్కడ ఎర్ర ఎక్కడ ఉందంటే లాంగ్వేజెస్ దగ్గర ఎర్ర ఉందా మీకు రైట్ మీకు ఇక్కడ సో ఆప్షన్ డి మీకు జనరల్ కీలో ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చారు జనరల్ ఆప్షన్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే ప్రింటింగ్ మిస్టేక్లో ఇచ్చారు ఓకేనా ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి అక్కడ మీకు నో ఎర్ర అవుతుంది అలా చేసుకొని ఇచ్చారు కానీ సో ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే మీకు పేపర్లో అలా ఉంది కాబట్టి ఫోర్ లాంగ్వేజ్ ఉంది కాబట్టి సో లాంగ్వేజెస్ ఓకే లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా రైట్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇలా ఉంటే మనం మీకు ఒకవేళ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకు ఎర్ర ఉందా అక్కడ ఏం లేదు అని మీకు ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకోండి మాకు వేళ ఆ రోజు మదర్ స్పీక్స్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే కదా ఫ్లూయెంట్లీ అంటే మనకి యాడ్వర్బే కదా కాబట్టి సబ్జెక్ట్ బాగానే ఉంది వెర్బ్ బాగానే ఉంది అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్వర్బ్ కూడా కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సెంటెన్స్ అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుందాం మనకు ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ ఏ కదా ఆప్షన్ డి అమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ ఓకేనా ఒక ఫోర్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిండు ఒక పారాగ్రాఫ్ వచ్చేలా వాటిని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇప్పుడు సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఫస్ట్ మనకు ప్రణౌన్ కాన్సెప్ట్ నౌన్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదమ్మా సో ఎప్పుడైనా సరే నౌన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే వాటికి సంబంధించిన ప్రణౌన్స్ అనేవి రాదు మీకు ఒక ప్రణౌన్ కనిపించింది అనుకోండి ఆ పేరాగ్రాఫ్లో ఒక ప్రణౌన్ కనిపిస్తే మన ఇప్పుడు అది కంపల్సరీ నౌన్ వచ్చిన తర్వాతనే ఉండాలి కదా సో చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇట్ అంటే ప్రణౌనా కాదమ్మా ప్రణౌనే త్రో దిస్ ఇన్నోవేటివ్ మెజర్ అంటే ఇది కూడా ప్రణౌనా కాదమ్మా అంటే దిస్ ఇన్నోవేటివ్ మెజర్ అంటే మరి ఏదేది మనకు తెలియదు కదా ముందే మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి దీంతో స్టార్ట్ చేయలేం దీంతో స్టార్ట్ చేయలేమని ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఇనిషియేటివ్ ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఇది బాగానే ఉంది మీకు ప్రణవన ఏం లేదు నెక్స్ట్ దిస్ విల్ లీడ్ టు యాన్ ఎన్హాన్స్డ్ బాండింగ్ అండ్ నేషనల్ ఇంటెగ్రేషన్ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమండు దిస్ అన్నాడు ఇది ఏంటి మరి అది ముందే మెన్షన్ చేయాలి కదా మీరు చూడండి దిస్ కానీ దట్ కానీ దీస్ కానీ దోస్ కానీ సచ్ కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకు సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో రావద్దాము ఓకేనా మరి అప్పుడు మీకు దేనితో తోడు స్టార్ట్ కావచ్చు చెప్పండి ఏ తోడు స్టార్ట్ కాదు బి తోడు స్టార్ట్ కాదు నెక్స్ట్ మనకు డి తోడు స్టార్ట్ కాదు కదా ఒకవేళ వాడితో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆప్షన్ ఫస్టే రిమూవ్ చేసుకోండి ఈజీగా మరి ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి పోతుంది ఆప్షన్ డి కూడా పోతుంది రెండు మనకు సీ తోడు స్ట
with the 140th birth anniversary of Sardar Vallabhai Patel. Okay, next one is the option of English. This will lead to an enhanced bonding and nation integration. Now, you can see the Jagrat Jus. Now, you can see the option of English. इकर मेरे को दिस विल लीड टू यान एनहैंस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन अनुन्नत है अंटे ये दी आ ये दो मन को बॉन्डिंग अंटे नेशन एनहैंस्ड बॉन्डिंग ने से इंक्रीजेशन नेशन इंटीग्रेशन को जेशन हम अ दान मुंडर उसका रेसेंट इस जूस को नोक सारे कोला तो मेरे को थ्रो दिस इन्नोवेटिव so, knowledge and different states of knowledge are shared in the same way. If you want to know the same thing, you can learn the same thing. If you want to learn the same thing, you can learn the same thing. What do you want to learn the same thing? What do you want to learn the same thing? What is the first thing and the last thing? What is the first thing and the last thing? It is coincided with the 140th birthday anniversary of Sardar Vallabhai Patel. What is the first thing and the first thing? The first thing and the first thing? इधर क्या था काउंटर कर मन को सीटी कुरिंच इट्टे टेमन किधी का औरती अपने इंजेस सोमन टेमन की पड़ो ऑप्शन ये नहीं दी सी इतना औरती दिस कुंटा ओके ना इस वाले सेंडेंस ये नहीं मन सी इतना दिस कुंटे ऑप्शन ये इज़ आंसर सी ए बी डी इज़ आंसर डेट क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंट इन दूर को मार्च कॉल पैसिव वाइज बी फॉर्म प्लस बी तो ले दिया था सो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज लोग मार्च कॉल चंड सो मोस्ट लिजर्स रिले एंड कैमोफ कैमोफ्लेज टू हाइड फ्रॉम देर एनिमीज ओके ना सो कैमोफ्लेज एंड डेंट अम्मा सो हाइड जेस कोड अम्मा टू उन्नत ओके ना राइज इक अमी को रिले आन � Simple present you want to simple present की नेवुंट है नम्मा present continuous उन्नत है present continuous लेवुंट है helping also am is are लोंट है क्या बात am is are लो पाई कोसे अंते मतलब लो simple present tense निकल में को v1 clear अर्धम होती नहीं आता ओके ना helping और beam लेयर तो direct v1 उन्नत है simple present tense मानो simple present tense वाट मन के am is are लोंडा ले वाटे उस option जोस कुछ न option जोस कुछ टेमन का पढ़ो इकर मन को r उन्नत ओके इधर मन का answer याद ओके ना इधर क so, R is here, next one is here, was who has been on the DJ Shinam. Third of the one is, most lizards are being relayed on, next one, camouflage is relayed on. That's what I'm here, but I'm here, being amma. Passive eyes, being a process, active eyes, continuous sense, I'm here, being a passive eyes, but active eyes, continuous sense, I'm here, because I'm here, I'm here, option A, I'm here, option C is the answer. Okay, now, option C is the answer. So, I'm here, so, I'm here, so, I'm here, I'm here, फ्रेजल वर्ब बंट मैं उन्होंने दानी फ्रेजल वर्ब बंट मल्ला तरह तुम्हारे कैमरा वाले बाईया नहीं मल्ला सेपरेट रहा वाले ओके ना राइट इसका उत्तर मन को ऑप्शन सी इज़ द आंसर नेक्स्ट वन जोन नेक्स्ट मन के इंटेंटे सो सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन चुना ना पीपल इस मन को फिल इन द ब्लैंक क्या था इपड़ो people अंदर हो, तो देंगे उन्हें चुवरी होता ना रंटे concern टे बरी गाड़, देंगे उन्हें चंटे human rights to live, ओके ना human rights चंटे बात करा ना कि human rights, so to live with dash, to live with dignity, so grandeur, poise, delay टंटे उन्हें, चंट, तो poise चंटे टंटे self controlled, self possessed रंटे क्या तो मारी, अंटे वाले confident ही काउंटर हुआ ना इतना, मेरे को grandeur, dignity, मेरे को grandeur रंटे टंटे so impressive उन्हें उन्हें एलाउंड एल इम्प्रेसिव वन टू दानी ग्रैंडियोर एंड टू उन्नत मैं डेली टेंड मी दिलचस्प मैं कि पढ़ो आंसर ऑफ संटे डिग्निटी ओके ना सो डिग्निटी डिग्निटी तो उठे मन बत काली एंड टेकर मन को हुमैन राइट्स मी दा अंदर हो सो कंसर्न आउटार हो अन्य कोट मन को एकड़ मी को आंसर ऑफ संटे डिग्निटी इस � अच्छा द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज ओके ना हैज रिजल्टेड द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज ओके ना इरिगेटेड एरियाज एंड टेंज अपन अंटे वाटर ने दी उच्च ना वाटर ने दी उन्ना एरियाज अंटे वाटर सदै पायम इरिगेट इरिगेशन एंड टेंट अम्मा वाटर फेसिलिटी सिवड़ा वन्टे उन्नत इरिगेटेड एरियाज � 
has resulted. So, you can see that hama has a has a role. In the country, the subject irrigated areas has increase. So, you can see that has a role. Okay, increase in irrigated areas and the subject and the one has a chino has resulted on achieving. So, you can see that the answer is resulted a chin and con resulted the other one comes in a okay, na? resulted in and to untum resulted in and to one thing resulted on God. Okay, na? depend on and term. Relay on and term. Can resulted in an alemana resulted in and to undal gauti. So resulted in on God. So another one cut wrong with the gauti. Answer no sunny. Option A. Okay, na? A resulted in achieving and to untum. In achieving amal. Okay, na? So manako option A is the answer. 81 मनके इंटेंटे select the most appropriate meaning of the given idiom इच्छन idiom की meaning अड़ुत्त नम्म चो नेकर meaning अवस्त नुदी to fight shy off okay ना shy एंटे एंटे अम्मा सिगुबड़ वांटो उन्ट जन्नल यो so fight shy off वांटो कर आप सुन्द जिसकोंटे to struggle hard to overcome one's weakness to attack without warning to try to avoid something चो नेकर इकड़ to fight shy off वांटे एंटे एदे इन उकोटी avoid जेड़ ओके ना अंटे तो avoid जेड़ान की try इसी दाने वाट मांटे to fight shy off अंटे उन्टे मांटे fight जेड़ान की सिगु पड़वान अंटे जनल का दी ओके दी idiom कोट्टि दान meaning अला दिसकोंटे मांटे एदन्न उकोटी something एदो उन्टे दानी avoid जेसकोंन कोसम हाँ, select the most appropriate antonym of the given word. इक मेंके antonym एट्टो चूसकोड़ चो निकड़ा, इच्चिन वर्ड एंट एंटे relay, यहुच्च मनक relay हम चो निकड़ी, so relay एंट meaning एंट एड़ मनको pass एंटो उन्टों, pass जेड़ मनको उन्टों ओके ना, pass जेड़ मेंक्सेंज जेड़ मनको उन्टों, अनि मनमो relay एंटो उन्टों अंटे एंट्री मंटे इंटर में आपोजिट मीनिंग है कदा सो आपोजिट मीनिंग वर्ड नेटर उत्तर हम अच्छा नहीं ये रिलेन नेट यार उठे रिलेन टेन टी पास है नहीं मेरे अक्सर ऑप्शन सर इक्का जूस कुंटे ऑप्शन सोच के मान जाए चम सेंड अन्ना स्प्रेड अन्ना पास अन्ना मीनिंग है जपन क्यों नहीं करा होल्ड होल्ड � ये मोड़ वर्ड जनरल मानक सेम मीनिंग इस्तुने ये तो कुछ एक वर्ड मानक डिफरेंट मीनिंग इस्तुना हम वर्ड मानको मोड़ ये तांसर लगाओ गए थे जनरल का ये रोज पढ़ो सेंड स्प्रेड सेंड तो पास एंटर रोंडे सेम मीनिंग आउट टी तीस कुछ पर रोंडे ऑप्शन सोचे चाहिए सुनते रोंडे तांसर लगाओ गए थे कोटे तांस Okay, ini kan? Tte, amur option tu same mana yang awal tu, same meaning susun yang awal tu. Mur itu answer lagi awal tu, kau kau lada answer lau tu, mur answer lau tu. Mur answer lau tu kau kau tu, apapun yang jenis sama tu meaning dilepe na, so remaining word mana answer tu this call, atla. Okay, ni kau tte, option Y. Okay, dilepe ni pas lagi awal tu, mana perlu option Y is the answer. Hold and tu untuk, okay, hold. Next one ni kau jenam. Next one ni kau intente, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words okay each word ki one word substitute chadutu nam okay na i should name it chanante unfairly take something unfairly take something belonging to another for one's use okay na ante so vere valladi unfair ga theesukunte ante adagakunda valladi lekunda theesukunte okay na theesukunte ante vaani sontha use kosam vere valladi theesukunna anko dan em antu antunnam achu andi ikkada Mile मिस इंटरप्रेटर अंटे उन्टो इंटरप्रेटेशन अंटे क्या था अरे रणु सेम नहीं सो मिस अप्रेहेंड हम चंड जनरल का अप्रेहेंड एंड 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 योग का पर्सन ने सो क्राइम जैसे जब पेशी चार्ज जेड योग का नारेज जेड मांटे उन्टो अप्रेहेंड एंड इनको मीनिंग यूज़ नहीं टेमन का करा अंडरस्टैंड ने मीनिंग उड़ा 
ఇంకో మీనింగ్ ఏముంటుందంటే అండర్స్టాండ్ పర్సీవ్ అంటాం కదా అర్థం చేసుకోవడం అంటాం కదా అది మనము అప్రహెండ్ అంటూ ఉంటుంది రైట్ ఎందుకు ఇక్కడ మిస్ అప్రహెండ్ కాబట్టి మనకు ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు ఓకే మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమి చెప్పండి అమ్మా ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా అది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్త్ మనకి ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు సెగ్మెంట్స్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ మే కంటెన్ ఎరర్ ఇది కూడా మీకు ఏంటంటే స్పాటింగ్ ది ఎరర్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఓకే స్పాటింగ్ ది ఎరర్ క్వశ్చన్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ద కన్ఫర్ట్స్ టు లైఫ్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ ఓకే ఇంకా చూడండి మీకు ఐ హ్యాడ్ ఓకే ఆల్ ద కన్ఫర్ట్స్ ద ఆల్ కన్ఫర్ట్స్ కూడా అనొద్దు ఆల్ ద అనాలి ఓకేనా ఓకే మనకు కన్ఫర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే చూడండి కన్ఫర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిది ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండడం అంటూ ఉంటాం జనరల్గా ఓకేనా ఏదో ఒక వయలేషన్ వయలెన్స్ లాంటి గొడవలలో ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటుంది దాన్ని కన్ఫర్ట్స్ అంటే ఉంటాం ఓకేనా ఇక మనకి ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ద కన్ఫర్ట్స్ టు లైఫ్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ అంటామా ఏమంటాం చెప్పండి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆల్ ద కంఫర్ట్స్ అనాలి ఓకేనా ఏమనాలి కన్ఫర్ట్స్ అనాలి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎరర్ ఎక్కడ ఉందంటే సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏలో మనకి అక్కడ ఎరర్ ఉంది అని ఓకేనా ఆప్షన్ ఏ రైట్ మిగతా మనకు కరెక్ట్ కానీ ఉన్నాయి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇన్ ఎయిట్ సిచ్ అమ్ ఏమిచ్చినంటే ది క్రైడ్ బ్రావో వెల్డర్న్ ఓకే ది క్రైడ్ బ్రావో వెల్డర్న్ ఇచ్చిన ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోండి మనం జనరల్గా ఈ సెంటెన్స్ చూడగానే ఇప్పుడు ఇది మనకు స్పీచ్ క్వశ్చన్ అమ్మ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తలు చూడండి ఇది ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే బ్రావో వెల్డర్న్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి మనము ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ లాగా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం కనెక్టింగ్ వర్డ్ చూసుకుంటే ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్లో కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఏమి చెప్పండి దట్ ఉండాలి దట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు దే క్రైడ్ లౌడ్లీ ఫర్ డూయింగ్ వెల్ దే క్రైడ్ ఇన్ జాయ్ ఫర్ డూయింగ్ వెల్ దట్ లేదు కదా సో ఈ ఆన్సర్లు రెండు తీసేయండి ఈ రెండింటిలో మనకు దట్ ఉందామ్మ చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో మనకి ఏంటంటే దట్ ఉందామ్మ చూడండి దట్ ఉంది ఓకే రెండు మనకు జనరల్ ఆన్సర్లు అయ్యి చేస్తు ఉన్నాయి మీరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దే ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ వండర్ అని చెప్పి చూడగానే కంపల్సరీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అది ఆన్సర్ పెడుతూ ఉంటున్నాం కానీ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తలు చూస్తే సో బ్రావో అంటే మనకి అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సో బ్రావో అంటే మనకు అది ఒక వండర్ లాగా ఉందా లేకుంటే ఒక జాయినెస్ లాగా ఉందని చెప్పండమ్మా అది ఒక జాయ్ లాగా ఉంది అంటే హ్యాపీనెస్ లాగా ఉంది అండ్ జాయ్ఫుల్ లాగా ఉంది అంటూ ఉంటాం అది హ్యాపీనెస్ లాగా ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని వండర్ లాగా తీసుకోవద్దు ఓకేనా వండర్ లాగా తీసుకోవద్దామా వండర్ లాగా తీసుకోవద్దు కాబట్టి మరి మనకి ఇది ఆన్సర్ కాదు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే దే షౌటెడ్ ఇన్ జాయ్ దట్ దే హ్యాడ్ డన్ వెల్ అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ వెల్డన్ అని ఇచ్చింది కాబట్టి మరి ఇది సింపుల్ పాస్ ఎందుకంటే దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం చెప్పండి నార్మల్ పాస్ట్ లాగా తీసుకుంటాం సో మనకు అప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది రైట్ కాబట్టి మనకు అప్పుడు దే షౌటెడ్ ఇన్ జాయ్ దట్ దే హ్యాడ్ డన్ వెల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మనకు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు అక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక మనకి దట్ దట్ రెండు కనెక్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇది మనకు వండర్ కాదు ఓకేనా వండర్ కాదు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ కదా నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనీ ఆఫ్ ద గివ్ ఎన్ వర్డ్ ఇచ్చిన వాడికి యాంటనీ మీద అడుగుతున్నాం రైట్ యాంటనీ మీద అంటే అడుగుతాం చూడండి మరి ఇప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ మీనింగ్ కదా ఇచ్చిన వాడు ఏంటంటే సోబర్ చూడండి సో సోబర్ అంటే ఎవరు అంటే నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై డ్రింకింగ్ అంటూ ఉంటాం ఓకే అంటే సో తాగుడుకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ కానీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా తాగకుండా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే సోబర్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం సోబర్ అంటూ ఉంటాం మరి సోబర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే సో కాము స్ట్రైటు డ్రంకు అని వెళ్ళాం మరి ఇప్పుడు తాగడానికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండు మరి ఇప్పుడు తా అంటే తా తాగని వాళ్ళు అని ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్ తాగి వెళ్ళలే కదా మరి అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే డ్రంక్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఒక స్ట్రైట్ కాదు కామ్ కాదు అన్వెల్ కూడా కదా సో డ్రంక్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే
scatter, gather, spread, divide. Here, option is going to be the option. Divide and spread and scatter and same way. Scatter and change. Scatter and divide. Divide 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 Spreading is not spread, but it is not spread, but it is not divided. So, we will see the same meaning in general. We will see the same meaning in general. So, gather is not spread. We will see the same meaning in the word. We will see the same meaning in different meaning. So, we will see the same meaning in the answer. So, we will see the same meaning in the answer. So, we will see the same meaning in the answer. We will see the same tricks in the question solves. Okay, so if the words are the same, and the same, and the same, so if the words are the exact opposite, then we will answer that. Because if the three answers are the same, then we will answer option B is the answer. Okay, next one. Next one is the eighth question. Sentence implement question. Sentence implement question. Next one. They each listened carefully. Okay, now they sit there carefully to what each other said. Okay, now they each listened carefully to what each other said. And they, if you generally allow this one to one day, they are careful in our room. And they are all the way to one day. But if the person is on our own one day, okay, they are in the corner, okay, they are in the corner, they are careful in our room. एक ऑप्शन सेंटेंस जूस में जा रहा था क्या? तो व्हाट ईच अदर सेड सो वन अन अदर एक नया ऑप्शन सेवन एंटे ईच अन अदर वन अन अदर दादरम ये पढ़ो जनरल का ओकटे सार इधर जब तरह ओकटे सार ओकरे जब तरह ओकटे सार ओकरे जब तरह क्या बोलते ओकर जब तुम टे ओकर बिन्नारन मरा प्रेमन लंटे तो व्हाट अदर सेड and if you want to say that, you can say that, you can say that, you can say that, you can say that, so you can say that, you can say that, what others said, okay, so we can say that, option C, okay, option C is the answer, if you want to say that, you can 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 say that, the other said, okay, in general, if you want to say that, you can say that, but if you want to say that, you can say that, you can say that, you can say that, you can say that, Okey, sir, okey, jep terkait. Dia jepur kat. Kau tu okey, jep tu, tapi ingkung awal ada nali. Kau tu, other side antu. Kau tu mana option C. Okey, na option C is the answer. Next one. Eighteen eighth mana kita ente? Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom macam mana ko? Idiom jen. Keep someone at arm's length. Shun? At arm's length. Tham. So keep someone at arm's length ente. Arm's length ente citer ente inta duram la uncalan. Yes. Now, the arms length is the same as the chest length. Here, the chest length is the same as the chest length. The general meaning is the same as the person is the same as 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 the same. Avoid being friendly with someone and don't. Okay, and then, so, chana friendly ga unnada vanayid avoid jeda vanayid unnada. Okay, now, and then, unnada ru, then, akar, mari shithru la ga kundu unnada ru, then, wala, anta daggeri kraniya vanayid. Kodu manu kupidu, answer us, and then, option B is the answer. Option B is the answer. 90 question jodna man, it jodna idh, jarath jodna idh, manak important question. Mek, why is so, generally ga, टेंसेस नहीं चीज़ से और नहीं ऐसा रहा मकान इलांड इलांड क्वेश्चन सीखने पड़े मेरे को चाहना इम्पोर्टेंट है राइट चलेंगे अ सेलेक्ट द सो मो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिवाइज इचने सेंटेंस नहीं पैसिवाइज लो कलर आस्क कॉल चलेंगे करो इचने इंटेंटे इट इस टाइम टू रि� सिलेबी अनेक मान के इंटेंटे प्लूरल अंते डिफरेंस है सिलेबस सिलेबी अंते उन्नत ओके ना सिंगलर अधिक प्लूरल फिर रेडियस रेडियाइ मीडियम मीडिया ओके ना ये लोग दिस कौन मान ओके सिंगलर नॉन प्लूरल नॉन सांटो उन्नत क्राइटेरिया ने क्राइटेरिया अंते क्या दाला दिस कौन रहता हूँ कॉटी ये मान के इंटेंटे प्लूरल नॉन 
క్రైసిస్ క్రైసిస్ అంటూ ఉంటాం అది నాకు సింగ్లర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనకి ఏంది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది యాక్టివ్ వైసా ప్యాసివ్ వైసా యాక్టివ్ వైస్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ టూ ప్లస్ వి వన్ ఇచ్చినట్టు మనకి వి వన్ అంటే యాక్టివ్ వైసా కదా యాక్టివ్ వైసా ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వైస్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాగ్రత్త చూసుకోండి సింపుల్గా ప్యాసివ్ వైస్లో కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి వీ త్రీ ఉండాలి వీ త్రీ ఉండాలి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంటి రివైజ్ వీ త్రీ ఉండాలి కాబట్టి ఒకసారి ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ రివైజ్ ఉంది ఇక్కడ రివైజ్ ఉంది రెండు ఆన్సర్లు పోతాయి కదా ఎందుకంటే కంపల్సరీ మనకి బీ ఫామ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉండాలి అప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ పోతాయి రెండు ఆప్షన్స్ పోయిన తర్వాత సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్ చూసుకోండి మనకి ఏంటంటే ఇట్ వాస్ టైమ్ ఫర్ ద సెలబ్రిటీ టు బి రివైజ్డ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ద సెలబ్రిటీ టు రివైజ్ రమ్ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినే ఉన్నా మీకు వాయిస్లో ఎప్పుడైనా సరే వాయిస్కు స్పీచ్కు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాయిస్లో మనకు సేమ్ టెన్స్లో అంటే ప్రజెంట్లో ఉంటే ప్రజెంట్లోనే ఉండాలి ఫ్యూచర్లో ఉంటే ఫ్యూచర్లోనే ఉండాలి ఓకేనా పాస్ట్లో ఉంటే పాస్ట్లోనే ఉండాలి టెన్స్ మారదు అదే టెన్స్లో ఉంటుంది అమెజాన్ ఉంటే మళ్ళీ అమెజాన్లో వస్తుంది ప్లస్ బీయింగ్ యాడ్ అవుతుంది టూ డేస్ ఉంటే మళ్ళీ అది ప్రజెంట్లో ఉండే అమెజాన్లో ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి హ్యావ్ హ్యాన్స్ ఉంటే హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ వస్తాయమ్మా పాస్ట్లోకి వెళ్ళదు ఓకేనా వాయిస్లో మనకు టెన్స్ అనేది పాస్ట్లోకి వెళ్ళదు పాస్ట్లోకి మారదు అదే స్పీచ్లో అయితే స్పీచ్లో అయితే ఎలా తీసుకుంటాం అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది ప్రజెంట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ఉంటే అది టెన్స్ అనేది చేంజ్ కాదు మరి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్లో ఉంటే పాస్ట్లోకి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి స్పీచ్ అనేది మనకు పాస్ట్లో చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా కెన్ ఉంటే కుడ్డు మే ఉంటే మైటు విల్ ఉంటే వుడ్డు అలా మారుతుంటే అమ్మ హ్యావ్ హ్యాస్ ఉంటే హ్యాడు అమెజర్ ఉంటే వాజ్ వర్లు డూడస్ ఉంటే డిడ్డలు ఇలా మారుతుంటాయి అది మనకి ఎక్కడ స్పీచ్లో మరి వాయిస్లో మనకు టెన్స్ అనేది మారదు బీ ఫామ్ ఏమి అడగవాలి బీ ఫామ్ అడగవాలం ఇంకా మీకు కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ ఈ సక్షర్ మీరు అసలు ఎప్పుడు చూడకపోయినా సరే ఇది ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే సో కామన్ సెన్స్ ప్రకారం సో మనకు స్పీచ్ వాయిస్ అంటే మనకు టెన్స్ చేంజ్ కాదమ్మా మనకి వాజ్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి మనకు వాజ్ ఉంటే ఆప్షన్ తీసేయండి వాజ్ ఉన్న ఆప్షన్ ఇది కూడా పోతే మరప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ వెళ్ళదు అసలు వీ త్రీనే లేదు కంపల్సరీ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే వీ త్రీ ఉండాలి అట్లా రెండు ఆప్షన్స్ పోయినాయి మనకు రిమైనింగ్ ఎందుకు పోయింది మనకు ఇట్ వాస్ టైమ్ అన్నాడు అక్కడ ఆ ఆప్షన్ కూడా పోయింది మనకు రాసిన వస్తుంది ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ద సెలవు హెచ్ బి రివైజర్ అంటే ఉంటుంది అవుట్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఇట్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ అంటాం కదా ఇలాంటి సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇట్స్ టైమ్ టు రివైజ్ ద సెలవి అంటూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇంకో సెంటెన్స్ జాయిన్ ఇట్స్ టైమ్ టు క్లోజ్ ద షాప్ అని ఉంది అనుకున్నా ఒకవేళ బెజెంట్ ఇట్స్ టైమ్ టు క్లోజ్ ద షాప్ ఓకే ఇట్స్ టైమ్ టు క్లోజ్ ద షాప్ మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అంటే ప్యాసి వైజ్ దీనికి ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద షాప్ ఫర్ ద షాప్ టు బి క్లోజ్డ్ ఓకే టూ ప్లేస్ మనకి ఏం కావాలి టూ బి ప్లేస్ వి త్రీ కదా కాబట్టి మనకు టు బి క్లోజ్డ్ అంటూ ఉంటాం అంతే టు బి క్లోజ్డ్ అమ్మ కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఇట్స్ టైమ్ సెక్షన్ ఉంటే మనం ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అమ్మ నాకే నాది ఫ్రెష్ మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జాయిన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఏంటో చూడండి వస్తారు అక్కడ చూడండి ఏ ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ దట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఆన్సర్డ్ ఓకే అది ఆన్సర్ చేయలేదు అని సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనము ఇన్ సోల్యుబుల్ అంటూ ఉంటాం అంటే సొల్యూషన్ లేదు అని అక్కడ ఇన్ సోల్యుబుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్ సోల్యుబుల్ సోల్యుబుల్ అంటే ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఉన్నది ఆన్సర్ ఉన్నది అని ఆన్సర్ లేదంటే ఇన్ సోల్యుబుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకే అది మనకు ఆన్సర్ అవుతున్నాం టెరిబుల్ అంటే ఏంటమ్మా భయంకరమైన అంటాం కదా సో టెరిబుల్ అంటూ ఉంటాం హారిఫైడ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా టెరిఫైడ్ పెట్రిఫైడ్ అంటాం కదా అది మీనింగ్ వస్తున్నాం ఇంపాసిబుల్ అంటే పాసిబుల్ కానీ ఇంపాసిబుల్ అంటూ ఉంటాం సాల్వబుల్ అంటే ఏంటమ్మా దట్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టు ఆప్షన్ బీజ్ ఆన్సర్ సొల్యూషన్ లేని అంటే ఆన్సర్ లేని అంటూ ఉంటాం అది నెక్స్ట్ వన్ నైన్ టూ మనకి ఏంటంటే అథెంటిక్ అమ్మ
నమ్మదగిన దాన్ని మనం అథెంటిక్ అంటాం ఆప్షన్ చూసుకుంటే సో ఇన్క్రెడిబుల్ చూడండి క్రెడిబుల్ అంటే ఏంటమ్మా క్రెడ్ చూడండి మీకు క్రెడ్ అన్న ఫిడ్ అన్న మనకు రూట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఫెయిత్ నమ్మకం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మరి అప్పుడు ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే ఏమవుతుందంటే దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుందాం అంటే ఫెయిత్ అనేది ఉండదు ఓకేనా సో నాట్ ఇన్ ఫెయిత్ అంటూ ఉంటాం నమ్మకం అనేది దాని మీద ఉండదు అని ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ అంటాం కదా సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఏం చెప్పండి కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఫిడ్ ఉంది కదా అక్కడ క్రెడ్ అన్నా ఫిడ్ అన్నా రెండు మనకు రూట్ వర్డ్స్ అమ్మ క్రెడ్ ఫిడ్ సో క్రెడ్ ఫిడ్ అంటే రెండు రూట్ వర్డ్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి నమ్మకం ఉండడం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో నమ్మకం ఉండడు కాబట్టి సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే వానికి నమ్మకం ఉన్న మనం నమ్మకం ఉన్న పర్సన్ అంటూ ఉంటుంది సో సొంతంగా నమ్మకం ఉండడం అంటే రైట్ ఏంది ఇక్కడ మనకు సో నమ్మడం ఉన్నది అంటే నమ్మకం లేని మనకు ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇన్క్రెడిబుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా రిమైనింగ్ వర్డ్ గురించి చూద్దాం నోటోరియస్ అంటే ఏంటమ్మా ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్న పర్సన్ అంటారు కదా వాళ్ళు మనం నోటోరియస్ అంటూ ఉంటాం మీకు ఫేమస్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది ఫేమస్ అంటే ఏంటంటే అంటే సొసైటీలో వాడు ఫేమస్ ఫేమస్ అని నోటోరియస్ అని అందరు తెలిసిన వాడే కానీ మంచి పేరుతో ఉంటేనేమో ఫేమస్ అంటూ ఉంటాం అదే బ్యాడ్ నేమ్తో తెలిసినేమో నోటోరియస్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా వెల్ నోన్ ఫర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకే నోటోరియస్ అంటాం ఇప్పుడు జెన్యున్ అంటే మీకు తెలిసింది ఓకేనా మరి మీ గారు అంటే ఏంటమ్మా తక్కువ లెస్ అంటాం కదా ఓకే లెస్ కానీ ఇంకేమంటామమ్మా పాల్ట్రీ ఓకే లెస్ పాల్ట్రీ ఓకేనా స్కేర్స్ స్పేర్స్ స్కాంటీ అంటాం కదా తక్కువ ఉంటే ఏమంటామంటే మీగర్ అంటూ ఉంటాం మీగర్ క్వాలిటీ అంటే తక్కువ ఓకేనా తక్కువ అంటే దాన్ని మీగర్ అంటే ఉంటుంది రైట్ ఏంది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి మెయిన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ రైట్స్ ద టీచర్ కెప్ట్ స్టాపింగ్ హర్ కంటిన్యూ హర్ ఆన్ ఆన్లైన్ లెసన్ ఓకే అంటే ఆ ఆన్లైన్ లెసన్ స్టాప్ చేస్తుందని డాన్స్ టు చెక్ ఇఫ్ హర్ స్టూడెంట్స్ వర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఓకే అంటే స్టూడెంట్స్ ఫాలో అవుతున్నా లేదని చెప్పేసి ఆమె ఏం చేస్తున్నట ఆన్లైన్ క్లాసు మధ్య మధ్యలో స్టాప్ చేస్తుంది అని సో మనకు ఆప్షన్స్లో లెసన్ డాష్ అన్రెస్పాన్సివ్లీ ఇన్డిఫరెంట్లీ ఇంపార్షియల్ షడ్ ఇంపార్షియల్ మనకు అన్రెస్పాన్సింగ్ అన్రెస్పాన్సివ్లీ కూడా మనకు రాదాం ఇన్డిఫరెంట్లీ అకేషనల్ షడ్ అప్పుడు అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు టీచరు సో లెసన్ స్టాప్ చేస్తూ ఉంది అని ఎందుకు స్టూడెంట్స్ వింటున్నా లేరా అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు అంటే అప్పుడప్పుడు అంటే అది అకేషన్ అంటే కదా మరి అప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ అది మనకి అక్కడ నెగిటివ్ అయితే కాదు కదా మనకు అప్పుడు ఒకటే వర్డ్ ఉంది అక్కడ పాజిటివ్ ఓకేనా అది మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ హిప్ హిప్ హుమెన్ బీయింగ్ వర్ గవర్న్ బై రోబర్ట్స్ అమ్ ఓకే ఇక్కడ మీకు సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇక్కడ మీకు జనరల్ ఏమనుకుంటారు అంటే హుమెన్ బీయింగ్ అనే సింగర్ కాబట్టి వాజ్ రావాలి కాబట్టి ఇది ఎలా అనుకుంటున్నాం కనుక మనకి అక్కడ సో వాజ్ కాదు వర్రే వస్తుంది ఇది మనకి ఏంటంటే హిప్ క్లాస్ అమ్మ ఇఫ్ క్లాస్ మీకు జనరల్ గా సో సింపుల్ పాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ క్లాస్ మనకి జనరల్ గా సింపుల్ పాస్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము సబ్జెక్ట్ మూడ్ లాగా తీసుకుంటాం కాబట్టి సో సబ్జెక్ట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ప్లూరల్ అయిపోతుంది ప్లూరల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాజ్ వస్తుందా వర్ర వస్తుందా వర్రే వస్తుంది కాబట్టి మనకు వర్రే కానీ ఇక్కడ మీకు గవర్న్ ఉంది కదా చూడండి గవర్న్ ఎప్పుడైనా సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాజ్ వర్ జనరల్ మనకు హెల్పింగ్ వస్తున్నాయి అని కూడా ఇప్పుడు చూడండి బీ ఫార్మ్స్ ఇప్పుడు యామీజార్ కానీ వాజ్ వర్ కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి యామీజార్ కానీ వాజ్ వర్ కానీ వీటి తర్వాత మనకి ఏమి వస్తాయి అంటే వి ఫోర్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి వి త్రీ ఫార్మ్స్ వస్తాయి యాక్టివ్ వయసులు అయితే ఏమో వి ఫోర్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి ప్యాసివ్ వయసులు అయితే ఏమో వి త్రీ ఫార్మ్స్ వస్తాయి అంతే ఇంకా వేరే వేరే ఫార్మ్స్ రావు ఇక్కడ గవర్నర్ అంటే ఏంటి మనకు అక్కడ వి వన్ అది గవర్నర్ గవర్నర్డ్ గవర్నర్డ్ గవర్నింగ్ కదా సో గవర్నర్ మనకు వి వన్ కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఏముంది వర్ ఉంది మరి వర్ ప్లస్ వి వన్ అసలు సెట్ అవుతుందా కాదు కంపల్సరీ ఇక్కడ వాజ్ జోర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వి త్రీ కానీ వి ఫోర్ కానీ ఉండాలి అక్కడ వి వన్ ఉంది కాబట్టి మనకి రాదు సో రాంగ్ కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ తీసుకొని చెప్పండమ్మా ఆప్షన్ సి ఓకేనా సారీ ఆప్షన్ డి ఇస్
విచ్ సెంటెన్సెస్ కానీ నెక్స్ట్ మనకి ఇఫ్ క్లాస్లో కానీ మనము సబ్జెక్ట్ ఉండంటే సబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి ప్లూరల్ లాగా తీసుకోవాలి కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది సింగ్లర్ అయినా సరే ప్లూరల్ అయిపోతుంది సో మనకు వర్జ్ కాకుండా వర్రే వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ గవర్నర్ రావాలి కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ దాన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నైన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి ఏంటంటే ఓకే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఆ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ చూసుకున్నట్టు ఇంప్రూవ్మెంట్ వై చేసుకోండి ఓకేనా లాస్ట్ వన్ ఇది మనకు అండర్లైన్ పాట ఆల్ ద బసెస్ లీవింగ్ బిట్వీన్ టెన్ పిఎం అండ్ ఫైవ్ ఏఎం చూడండి మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు బిట్వీన్ వస్తే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏమొస్తుందంటే కంజంక్షన్ అండ్ వస్తున్నాం బిట్వీన్ అంటే అండ్ రావాలి ఫ్రమ్ వస్తేనేమో టూ రావాలి జనరల్ గా బిట్వీన్ వస్తే ఏం రావాలి మనకు అండ్ రావాలి అమ్మ అదే ఫ్రమ్ వస్తే మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి టూ రావాలి జనరల్ గా ఓకేనా బిట్వీన్ వస్తే అండ్ రావాలి ఫ్రమ్ వస్తే టూ రావాలి మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఇదే పేరు మనకు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా మనకు అయినా ఇది అవసరం లేదు అక్కడ అండర్లైన్ ఏంటంటే మనకి హ్యాస్ బీన్ అ హ్యాస్ బీన్ అ హ్యావ్ బీన్ ఏం వస్తుందని అడుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు జనరల్గా సెంటెన్స్ చూసుకుంటే ఆల్ ద బసెస్ లీవింగ్ బిట్వీన్ టెన్ పిఎం అండ్ ఫైవ్ ఏఎం అంటే ఇక్కడ మొత్తం బస్సులు ఏవైతే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఇది మనకు రిలేటివ్ క్లాస్ విచ్ అక్కడ మెన్షన్ మెన్షన్ చేయాలి అంతే దట్ కానీ విచ్ కానీ అక్కడ వస్తే దట్ వస్తుంది మనకు ఆల్ కాబట్టి మరి అప్పుడు దట్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ దట్ మెన్షన్ చేయాలి కానీ అది రిలేటివ్ క్లాసే బసెస్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఓకేనా ఆల్ ద బసెస్ సో లీవింగ్ బిట్వీన్ టెన్ పిఎం అండ్ ఫైవ్ ఏఎం ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చే వెర్బ్ మనకు దేనికి సంబంధించిందమ్మా ఆల్ ద బసెస్ సంబంధించింది కదా ఆల్ ద బసెస్ మనకు సింగ్లరా ప్లూరలా ప్లూరల్ ప్లూరలే కదా ఆల్ ద బస్ అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి మన అప్పుడు ఇక్కడ హ్యాస్ అనేది రైట్ అవుతుందా ఎస్ అనేది సింగ్లర్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఉంటుంది అమ్మ వెర్బ్కు మరి అప్పుడు ప్లూరల్ కాబట్టి ఎస్ ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ తీసేయం తీసిన తర్వాత బీయింగ్ క్యాన్సల్ అంటామా డైరెక్ట్ మనకు బీయింగ్ క్యాన్సల్ అంటాం కదా అన్నాం మన వర్క్ క్యాన్సల్డ్ వర్క్ బీయింగ్ క్యాన్సల్డ్ అమ్మా చెప్పండి ఆప్షన్ బి వర్క్ క్యాన్సల్డ్ అంటే ఉంటుంది ఓకే వర్క్ బీయింగ్ క్యాన్సల్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు వర్ అనేది ఆల్రెడీ బీ ఫామ్ మళ్ళీ పక్కన బీ ఫామ్ అవసరం లేదు మనకు మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అమ్మ రైట్ జాగ్రత్త జాయిన్ క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ లిజనింగ్ ప్లేస్ డాష్ రోల్ అంటే పాత్ర ఇన్ ద ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లిజనింగ్ అనేది ఒక రోల్ ప్లే చేస్తుంది అది ఎలాంటి రోల్ అమ్మ ఇక్కడ మనకు వాడు పాజిటివ్ మాట్లాడుతుంది నెగిటివ్ మాట్లాడుతుంది చెప్పండి పాజిటివ్ మాట్లాడుతుంది అంతే కదా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో లిజనింగ్ అనేది మనకి ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటే మాట్లా అంటే మా వినడం అనేది ఇంటరాక్షన్ చేస్తుంటాం కదా బిజినెస్లో ఇప్పుడు వినడం అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంతే కదా వినడం అంటే అక్కడ పాజిటివ్ కదమ్మా పాజిటివ్ కాబట్టి మన అప్పుడు అజో అండి ఇక్కడ పాల్ట్రీ అంటే మనకి ఏంటంటే తక్కువ అని మీగర్ అని చెప్పి నేను వెళ్దాకా మీగర్ అంటే ఏంటి తక్కువ ఓకే మీగర్ కానీ మోడికం కానీ స్కేర్స్ కానీ స్పేర్స్ కానీ స్కాంటీ కానీ అంటాం కదా తక్కువ అని మీనింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ కాబట్టి చిన్న రోల్ ప్లే చేయదు కదా అది తీసేయండి ట్రివియల్ అంటే ఏంటంటే అన్ఇంపార్టెంట్ అమ్ము ట్రివియల్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అన్ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఉంటుంది ట్రివియల్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్ అని బట్ మనకు అన్ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే కాదు కదా పాజిటివ్ ఉండాలి అక్కడ అది కూడా ఆన్సర్ కాదు మరి అండ్ అబండెంట్ రోల్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అంటూ ఉంటుంది అబండెంట్ అంటామా లేదు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఎనేబుల్స్ ఏ పర్సన్ టు గ్యాదర్ ప్రాపర్ అండ్ డాష్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే కొంచెం యాండ్ మనకి ఏంటి మన కన్జంక్షన్ కదా కన్జంక్షన్ కాబట్టి యాండ్ ముందు ఏముంటే అక్కడ యాండ్ తర్వాత కూడా మనకు జనరల్గా అదే ఐడియా ఉండాలి అంటే యాండ్ ముందు మీకు పాజిటివ్ ఉందనుకోండి యాండ్ తర్వాత కూడా పాజిటివ్లోనే ఉండాలి యాండ్ ముందు నెగిటివ్ ఉందనుకోండి యాండ్ తర్వాత కూడా నెగిటివ్ సెన్స్లోనే ఉండాలి రైట్ మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్ అండ్ డాష్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రాపర్ అంటే పాజిటివే కదా సో ఆప్షన్ చూసుకుందాం యాక్యురేట్ అప్రాక్సిమేట్ సూపర్ఫిషియల్ వేగం చూడండి మనకు వేగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అన్క్లియర్ ఓకేనా అన్క్లియర్ అంటాం కదా దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆబ్స్క్యూర్ అంటూ ఉంటాం చూడండి మీకు వేగ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ర
అషోన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే సో థర్డ్ థర్డ్ బ్లాంక్ చూడమ్మ హీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద స్పీకర్ అండ్ ద డాష్ షోన్ సో స్పీకర్ వైపు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి అండ్ ద డాష్ అండ్ ద రైటర్ అండ్ ద వర్డ్స్ అండ్ ద ఒరేటర్ అండ్ ద టాపిక్ అమ్మ షోన్ మనకు సో వైటర్ ఒరేటర్ వస్తుందా రాదు సో వర్డ్స్ టాపిక్ అమ్మ ఏమొస్తుంది చెప్పండి టాపిక్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా టాపిక్ అంటే స్పీకర్ వైపు తర్వాత స్పీకర్ మాట్లాడే టైప్ టాపిక్ ఉంటుంది కదా టాపిక్ వైపు సో చాలా ఏమి ఉండాలంటే యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి అని కూడా మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హీ షుడ్ ఆల్సో ఓకేనా చూడండి హీ షుడ్ ఆల్సో డాష్ ఆన్ చూడండి అమ్మా ఆన్ అంటే హీ షుడ్ ఆల్సో డాష్ ఆన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్సో అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఇది పాజిటివ్ చూడండి ఇది మనకు పాజిటివ్ ఐడియా కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్సో అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి పాజిటివ్ ఐడియా ఉండాలి అమ్మా మరి ఇప్పుడు ఈ షుడ్ ఆల్సో నెగ్లెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ డిస్పర్స్ డిస్పర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా డిస్పర్స్ కావడం అంటే ఇలా విడిపోవడం అంటూ ఉంటాం డిస్పర్స్ అంటే విడిపోవడం అంటే ఎక్కడో ఎక్కడ వెళ్ళిపోవడం స్ప్రెడ్ అంటూ ఉంటాం మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ షుడ్ ఆల్సో డాష్ నెగ్లెక్ట్ అంటామా నెగిటివ్ కాదు కదా డిస్ట్రాక్ట్ అంటామా కాదు కదా డిస్పర్స్ కూడా కదా ఆన్సర్ మనకు కాన్సన్ట్రేట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆన్ ఉంది కాన్సన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అంటాం కదా మనకి ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అర్థమైంది పాజిటివ్ కాబట్టి మళ్ళీ పాజిటివ్ మోడ్లోనే ఉన్నాం అంతే ఆల్సో అంటే కూడా పాజిటివ్ పాజిటివ్ రైట్ అది సో లాస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ రైట్ చూడండి లాస్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే ఆన్ వాట్ బీయింగ్ స్పోకెన్ అండ్ దెన్ చూడండి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ విత్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇట్ అంటే దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి విత్ రెఫరెన్స్ టు ద డాష్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద పారాగ్రాఫ్ కాంటెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి విత్ రెఫరెన్స్ టు ద కాంటెక్స్ట్ అంటూ ఉంటాం అంటే అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నా సరిగ్గా విని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మన ఇక్కడ తర్వాత ఏం చేస్తుంటే ఇది కాంటెక్స్ట్ సరిగ్గా గుందా లేదు చేసి చెప్పేసి రెఫరెన్స్ చేసుకోవాలి అని రెఫర్ మనం చేసుకోవాలంటున్నాం కాబట్టి సో ఆన్సర్ వస్తుంటే మనకు ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇది మీకు టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే సో థ్యాంక్